प्रसारित कर आलोचना शुरू करते जाोचनार पूर्व संक्षिप्त परिचय उपस्थापन कर प्रकौशल शेख मोहम्मद शाहजेदुल अनोर जूनियर इन्स्ट्रक्टर इलेक्ट्रिकल आलोचनार विषय इलेक्ट्रिकल सार्किट वन सिक्स सिक्स सेवन टू वन पर द्वित इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमेटिकल एक विषय जहां पूर्व तात्निक मान गड़ मान सर्वोच्च मान गर मान सम्पर्क प्रमाण कारेंटर गड़मान आई समान समान पॉइंट सिक्स थ्री सिक्स आई मैक्सिमाम सर्वोच्च मान कार्यकरी मान डि सी एम पी आर ए सी एम पी आर आर एम एस बेलु सर्वोच्च मान साथ कार्यकरी मान सम्पर्क फर्म फैक्टर पिक फैक्टर ओहमिक रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस स्किन इफेक्ट एचड़ा ओहमिक रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस तुलना और ये किस समस्या आज आज के समाधान करब प्रिय शिक्षार्थी प्रथम चले जाक मान गर मान आलोचनार मध्य प्रथम तात्निक मान एक परिवर्तनशील राशि जेको मुहूर्त मान के तात्निक मान बोले अल्टारनेटिंग भोल्टेज और कारेंटे तात्निक मान प्रतिक्रिया स्मल हाथ इ ए आई द्वारा प्रकाश कर देखो बंधुरा एखे एक अंकन कर दिए तुम्हारे जिरो थे तीन सौ षाट अर्थात शून्य थे तीन सौ षाट पर्त जिरो थे एकश आशी एक अल्टारनेशन देखे और पोर्ट एक सैकेल दी एक अल्टारनेशन व्यापी तात्निक मान आलोचना करब तो देखो आप लिखे से एक परिवर्तन चाहिए जो मुहूर्त मान के तात्निक मान बोली एखे हमें ऊपर दिखे एरक त्रिस चिन्ह दिए देखो आई वन आई टू आई थ्री ए रखम लिखे डट 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 आई एन पर्त नीचे देखो वन टू थ्री एर डट डट एन पर्त लिखे अर्थात आई वन आई टू आई थ्री प्रत्येक बिल्यू होते कि तात्निक बिल्यु अर्थातनशील राशिवर्तनशील राशि कारेंटे होते भोल्टेज होते अन्को राशि होते परिवर्तनशील राशि होते हैं जो मुहूर्त मान टाइम की बलब तात्निक मान तक आसा जा बंधुरा गड़ मान देखा एक सैकेल एक अल्टारनेशन व्यापी विभिन्न क्षण अल्टारनेटिंग भोल्टेज कारेंटे तात्निक मान समूह गड़ के गड़ मान बोले अच्छा देखो आप पूर्व एक वेब देखे एखे वेब हमें देखिए एखे वेब टा के देखो लाल चिन्ह द्वारा एरक वित्त चिन्ह द्वारा ए बी सी डी इ एफ जी एस आई जे पर्त ए रकम चिन्हित कर अल्टारनेशन व्यापी अर्थात एक सैकेल अर्धेक अंश के एक अल्टारनेशन बला एक अल्टारनेशन ए रकम दस टा चिन्ह द्वारा चिन्हित कर जे पर्त पथेट बिल्यू हो तात्निक बिल्यू और ये तात्निक बिल्यू गा अर्थात ये ए थे जे पर्त दस टा बिल्यू आई दस टा बिल्यू जो जुग करी जुग कर दस दिए भाग कर दी तेज मान पा से मान टाइम से गर मान ये एक सैकेल एक अल्टारनेशन बेपी विभिन्न क्षण अल्टारनेटिंग भोल्टेज कारेंटे तात्निक मान समूह गर के गर मान बला पजिटिव अंश नेगेटिव अंश नहीं नेगेटिव हाफ सैकेल नट यूज इन क्योंकुलेटिंग एवारेज बिल्यू एवारेज बिल्कुल नेगेटिव पजिटिव नहीं क्योंकुलेशन कर देखिए दीसी गर मान बेर करते मैथामेटिक्स टर्म लिखेशन चिन्ह दी जो नीचे देखी लोअर दी जिरो जिरो ए आपारे पाई दी अर्थात जिरो थे पाई पर्त कलेशन कर पाई दी आई डी थी देखो पास तुम्हारे 
সাইন অফের চিত্র দিয়েছি এখানে দেখো এই ডি থিটা মানে একটা আমরা এখানে একটা অংশ আমরা দেখিয়ে দিয়েছি তোমাদের তাহলে দেখো এই জিরো থেকে এরকম আস্তে আস্তে মানটা বাড়তেছে বাড়তে 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 একটা পজিশন সর্বোচ্চ পজিশনে চলে গেছে দেখো আস্তে আস্তে সর্বোচ্চ আসছে তাহলে এই যে সর্বোচ্চ পজিশন থেকে আবার আস্তে আস্তে কমতেছে তাহলে এই জিরো থেকে এই পাই পর্যন্ত এতটুকু পর্যন্ত কি এক অল্টারনেশন আমরা বলি তাহলে এই এক অল্টারনেশন মান আমরা বের করব আই আবার এস ভ্যালুর মান আমরা বের করব তাহলে দেখো এইটুকুর মধ্যে আমরা এই সাইনের উপর দেখলে তিরিশ দিন মধ্যে আয়ের মান আমরা দেখেছি আয় ম্যাক্সিমাম সাইন থিটা তাহলে আমরা এই যে ডট 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 দিচ্ছি এই ডট ডট থেকে এই যে হরাইজেন্টাল লাইন যেটা আছে জিরো বরাবর জিরো অক্ষ বরাবর এই লাইন বরাবর যে আমরা একটা বেলু দেখিয়েছি এখানে এটা আমরা একটা কারেন্ট হলে আইপি লিখবো এবং ভোল্টেজ হলে বিপি লিখবো অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম কারেন্ট আই আই অথবা পিক কারেন্ট বলতে পারি তাহলে দেখো বন্ধুরা এখানে আমরা এই যে আই ডি থিটা লিখেছি তাহলে এই আমরা ইন্ডিকেশন করব আই ডি থিটার মূলত তাহলে দেখো ডি থিটা সাপেক্ষে করবো আইটাকে তাহলে আই এর বিলো আমরা জানি আই ম্যাক্সিমাম সাইন থিটা তাহলে এটা বসিয়ে দিলাম আমরা এখানে এবং ওয়ান বাই পাই যেহেতু কনস্টেন্ট বিলো বাইরে নিয়ে গেলাম এবং আই এমটাও আই ম্যাক্সিমামটাও কি কনস্টেন্ট বিলো এটা আমরা বাইরে নিয়ে গেলাম তাহলে ভিতরে থাকলো কি সাইন থিটা তাহলে ইন্ডিকেশন যদি আমরা সাইন থিটার করি ডি থিটার সাপেক্ষে তাহলে এটা হয় মাইনাস কস থিটা দেখো আমরা মাইনাস কস থিটা লিখছি এখন দেখো বন্ধুরা আপার লেভেলের মান আছে পাই এবং লোয়ার লেভেলের মান জিরো আমরা উপরে পাই এবং নিচে জিরো দিছি এখন এই থিটার পরিবর্তে আমরা একবার পায়ের মান বসাবো মাইনাস দিয়ে আবার জিরোর মান বসাবো তাহলে দেখো এই মাইনাসটা আমরা বাহিরে নিয়ে গেলাম গা তাহলে আমাদের থাকলো কস থিটা তাহলে কস থিটার পরিবর্তে আমরা কি লিখবো পাই লিখবো যে পাই লিখেছি মাইনাস দিয়ে কি করবো কস থিটা লিখে আবার থিটার থাকলে আমাদের কি লিখবো জিরো তাহলে জিরো লিখেছি এখন দেখো বন্ধুরা এই কস জিরোর মান কত ওয়ান আবার কস পায়ের মান মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস আর মাইনাস ওয়ান ওয়ান হলে কি মাইনাস টু হয়ে যাবে আর মাইনাস মাইনাস কি হয়ে যাবে এটা প্লাস হবে তাহলে উপরে মানটা হবে টু আই ম্যাক্সিমাম আর নিচে হবে পাই দেখো এটা আমরা পরের পেজে ক্যালকুলেশন করে দেখেছি তোমাদের তাহলে দেখো এই যে আমাদের মাইনাস ছিল আই ম্যাক্সিমাম পাই তাহলে এটার মান আমাদের কত কস পায় মান বলছে মাইনাস ওয়ান এবং এটার মান কত বলছে মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস মাইনাস কত টু মাইনাস টু তাহলে মাইনাস মাইনাস এখন কত প্লাস প্লাস হয়ে গেল তাহলে টু দিয়ে গুণ করলে টু আই ম্যাক্সিমাম নিচে হচ্ছে কত পায়ের মান কত থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর তাহলে টু এর আমরা থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে মান পাই কত জিরো পয়েন্ট সিক্স থ্রি সিক্স আই ম্যাক্সিমাম তাহলে এটা হচ্ছে আই এভারেজ বা আমাদের কারেন্টের ঘর বেলুর মান এত অর্থাৎ পয়েন্ট সিক্স থ্রি সিক্স আই ম্যাক্সিমাম তাহলে এ সেম হইতে আমরা ই এভারেজ বেলুর মানও বের করতে পারি সেম একই আসবে এটাই আসবে অথবা আমরা দেখো বন্ধুরা এখানে যদি আমরা এই আই এভারেজ সাথে একটা বড় হাতে আর দেই এবং এই আই ম্যাক্সিমাম সাথে একটা বড় হাতের আর দেই তাহলে আমরা উহমের সত্য জানি ই সময় সময় কি আই আর বা আর আই তাহলে এখানে আমরা আর আয়ের পরিবর্তে লিখতে পারি এখানে আর আয়ের পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি ই লিখতে পারি তাহলে ই এবারের সময় সময় পয়েন্ট সিক্স থ্রি সিক্স ই ম্যাক্সিমাম হয়ে যায় এভাবে আমরা প্রমাণ করতে পারি এখানে আমি ওই ওয়েবটা আবার নিয়ে এসেছি তোমাদের দেখানোর জন্য যেহেতু পূর্বে আমি দেখিয়েছি তাহলে এখানে আর দেখানোর কোনো প্রয়োজন নাই তাহলে এই যে তারপর আমি একটু বলে দিই তোমাদের এখানে জিরো থেকে আমরা এ পাই পর্যন্ত যেহেতু হিসাব করবো তাহলে এ পাই পর্যন্ত আমরা নিয়েছি আর এই নেগেটিভটা নিয়ে নিয়ে পজিটিভটা নিয়েছি এক অল্টারনেশন এখানে উপর দিক দিয়ে আমরা যে কারেন্ট বা ভোল্টেজ বোঝাই এটা তিরিশ চিহ্ন দ্বারা বার্টিক্যালি আর হরা জেন্টাল বাবা আমরা এদিকে টাইম বোঝাই আর এই আমরা প্রত্যেকটা অংশ যে ভাগ করেছি ইয়ে বাড়া যায় ডি থিটা দ্বারা বুঝিয়েছি এবং এখানে এই পজিশনটা ম্যাক্সিমাম আই ম্যাক্সিমাম এটা একটা কারেন্টের সাইন হয় দেখেছি আই সময় আই ম্যাক্সিমাম সাইন থিটা এখন বলতে আমরা পরের পেজে চলে যাই সর্বোচ্চ মান একটা পরিবর্তন ছিলটাশি বা সাইকেলের মান জিরো হতে প্রতি মুহূর্তে বাড়তে থাকে এবং নাইনটি ডিগ্রিতে ও টু হান্ড্রেড ডিগ্রিতে সর্বোচ্চ মানে পোষে এই মানকেই সর্বোচ্চ মান বলে থাকি বা সর্বোচ্চ মান বলা হয় তা দেখে আমরা নিচে দুইটা ওয়ার দেখেছি তোমাদের দেখা এখানে এই জিরো থেকে মানটা অর্থাৎ এই মানটা আস্তে আস্তে বাড়তেছে এই যে বাড়তেছে আবার পরবর্তী আরেকটা দাপা আরেকটু বাড়ছে এর পরবর্তী আরেকটু বাড়ছে আচ্ছা এই জায়গায় কি হয়েছে ম্যাক্সিমাম হয়েছে তাহলে এই পজিশনটা কি দেখো নিচে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এই নাইনটি ডিগ্রিতে আমরা কত পাইলাম সর্বোচ্চ আবার দেখো আস্তে আস্তে কমতেছে কমতে কমতে আবার দেখো নেগেটিভ অল্টারনেশন দিকে দেখা আবার নেগেটিভ দিকে কি হচ্ছে মান আস্তে আস্তে বাড়তেছে তাহলে এই বাইরে সর্বোচ্চ হয়েছে কোন পজিশনে দুইশো ডিগ্রি পজিশনে তাহলে পজিটিভ দিয়ে পজিটিভ অর্ধ সাইকেলে হয় কত নাইনটি ডিগ্রিতে সর্বোচ্চ এবং নেগেটিভ অর্ধ সাইকেলে কি হয় দুশো ডিগ্রিতে ম্যাক
তাহলে আমি এখানে লিখেছি একটা সার্কিটে একক সময়ে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ কারেন্ট পাঠালে যে আউটপুট পাওয়া যায় তাকে আমরা কারেন্টের কার্যক্রম বলে বলে থাকি বা কারেন্টের কার্যক্রম বলা বলা হয় তাহলে এখানে কারেন্টের কার্যক্রম মানে একটি ভ্যালু আছে আমরা এই ভ্যালুটা লিখছি আই ইফেক্টিভ সময় সমান পয়েন্ট 707 আই ম্যাক্সিমাম তাহলে দেখো বন্ধুরা এখানে আমরা একটা ওয়েব দেখেছি আগের মত একটা সাইন ওয়েব দেখেছি এখানে এরকম আই1 আই2 আই3 এরকম দিয়ে আমরা ডট 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 আই এন পর্যন্ত দিয়েছি নিচে এরকম 1 2 3 4 এরকম দিয়ে ডট ডট এন পর্যন্ত দিয়েছি তাহলে এই কারেন্টে তাৎক্ষণিক মানগুলো যখন আমরা কি বর্গ করি বর্গ করে যদি আমরা এই যে এন আছে নিচে এন দ্বারা ভাগ করে বর্গমূল করি রুট করি তাহলে যে ভ্যালুটা পাবো সেই ভ্যালুটাকে বলা হয় কার্যকরী মানের ভ্যালু তাহলে দেখো আমরা এখানে দেখেছি আই ইফেক্টিভ সময় সমান রুট আই আই1 স্কয়ার আই2 স্কয়ার প্লাস এরকম আই3 স্কয়ার ডট 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 আই এন স্কয়ার আমরা দেখেছি নিচে এন দিছি অর্থাৎ রুট করেছি তাহলে আমরা যে মানটা পাইছি এটাই ইফেক্টিভ ভ্যালুর মান অর্থাৎ মিন্স অফ স্কয়ারস অফ ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভ্যালুস তাহলে এইভাবে আমরা কি করতে পারি কার্যকরী মান বের করতে পারি এখন আসো বন্ধুরা আর এম এস মান বা কার্যকরী মান বা অল্টারনেটিং কারেন্ট কারেন্ট এম্পিয়ার একই জিনিস তাহলে এই জিনিসটা আমরা একটা সংজ্ঞা দিয়ে সংজ্ঞায়িত করেছি দেখো এখানে কোন রেজিস্ট্যান্সের মধ্য দিয়ে এক এম্পিয়ার ডাইরেক্ট কারেন্ট প্রবাহিত করলে যে পরিমাণ তাপের সৃষ্টি হয় একই সময়ে উক্ত রেজিস্ট্যান্সের মধ্য দিয়ে যে পরিমাণ অল্টারনেটিং কারেন্ট পাঠালে একই পরিমাণ তাপের সৃষ্টি হয় সেই পরিমাণ অল্টারনেটিং কারেন্টকে এক এম্পিয়ার বলে অথবা অল্টারনেটিং কারেন্টের এ মানকে কার্যকরী মান বলা হয় অথবা এই কার্যকরী মানকে আবার আর এম এস মান বলা হয় সুতরাং আমরা দেখতেছি যে কোন রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে দিয়ে এক এম্পিয়ার কারেন্ট পাঠালে যে তাপের উৎপত্তি হয় বা সৃষ্টি হয় যদি আমরা ওই একই সময়ের মধ্যে ওই রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে যে পরিমাণ অল্টারনেটিং কাটাবো কারেন্ট পাঠাবো তাহলে ওই একই পরিমাণ তাপের সৃষ্টি হয় তাহলে উভয় ক্ষেত্রে যে একই পরিমাণ তাপের সৃষ্টি হয় তাহলে যে মানটা বেলুটা আমরা পাবো এক এম্পিয়ার কারেন্ট পাবো সেটিকে আমরা বলি যে আর এম এস মান বা কার্যকরী মান অথবা এসি এক এম্পিয়ার আমরা বলে থাকি এখন বন্ধুরা আসো ডিসি এম্পিয়ার সিলভার নাইট্রেট এবং পানি মিশ্রিত দ্রবণে যে পরিমাণ ডাইরেক্ট কারেন্ট প্রবাহিত করলে যদি প্রতি সেকেন্ডে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান 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 এইট গ্রাম সিলভার তলানি হিসেবে জমা হয় তবে সেই পরিমাণ কারেন্টকে আমরা এক এম্পেয়ার অথবা ডিসি এম্পেয়ার বলে থাকি তাহলে মিশ্রণটা কি হতে হবে সিলভার নাইট্রেট এবং পানির মিশ্রণ হতে হবে এবং ওই ওইটার মিশ্রণের মধ্যে দিয়ে যে পরিমাণ আমরা কি করবো ডাইরেক্ট কারেন্ট পাঠাবো তাহলে যদি এই যে আমরা যে পরিমাণটা বললাম এত গ্রাম যদি সিলভার তলানি জমা পড়ে তাহলে সেটিকে আমরা কি বলবো ডিসি এম্পিয়ার বলবো এখন আসো বন্ধুরা আমরা কারেন্টের সর্বোচ্চ মানের সাথে কার্যকরী মানের একটা সম্পর্ক স্থাপন করবো অথবা দেখাবো যে আই ইফেক্টিভ ভ্যালুর মান জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন আই ম্যাক্সিমাম তাহলে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে আমরা লিখেছি আমরা জানি অল্টারনেটিং কারেন্টের তাৎক্ষণিক মান আই সমান সমান আই ম্যাক্সিমাম সাইন থিটা এখানে ডি থিটা কোনের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র সময়ে তাৎক্ষণিক মান সমূহের বর্গের গড় আমরা মান দিয়েছে এখানে আপার লেভেলে দেখো ইন্ডিকেশন চিহ্ন দিয়ে আপার লেভেল টোয়াইস পাই নিচে জিরো তাহলে আমরা জিরো থেকে টোয়াইস পাই পর্যন্ত কি করব ইন্টিগ্রেশন করবো অর্থাৎ ওয়ান বাই টোয়াইস পাই কাকে করবো আই স্কোয়ার অর্থাৎ কারেন্টের বর্গকে আমরা করবো ডিসিটার সাপেক্ষে আমরা কি করব বর্গমূল করব তাহলে দেখো অর্থাৎ বর্গ করব ডিসিটার সাপেক্ষে আই স্কোয়ারকে আমরা কি করব ইন্টিগ্রেশন করব তাহলে দেখো বন্ধুরা পাশে আমরা একটা চিত্র দিয়েছি সাইন ওয়েবের চিত্র দিয়েছি এরকম রেড কালার দিয়ে উপরে দেখো আমরা এখানে আরেকটা এরকম ডট 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 দিয়ে আর একটা ওয়েব দিয়েছি পজিটিভ আবার এখানে একটা পজিটিভ দিয়ে ডট 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 দিকে আর একটা আমরা একটা দেখিয়েছি তাহলে দেখো এখানে আমরা জানি যে এই পজিটিভ এবং পজিটিভ যদি আমরা এরকম কি হয় পজিটিভ পজিটিভ কি হয় পজিটিভ হয় এখানে এগুলোটা মান আমরা পজিটিভ দিকে দেখিয়েছি আবার দেখো নেগেটিভ নেগেটিভ কি হয় পজিটিভ হয় তাহলে এই কারণে আমরা এই বিলোটাও কি দেখছি পজিটিভ দিকে দেখেছি কারণ কি আই আই গুণ করলে আই স্কোয়ার এটাও আই আই গুণ করলে কি হবে আই স্কোয়ার আই স্কোয়ার ওয়েবটা হচ্ছে মূলত এটা তাহলে আমরা এই আই স্কোয়ার ওয়েবের মানটাই আমরা ডি থিটার সাপেক্ষে কি করবো ইন্টিগ্রেশন করবো তাহলে দেখো বন্ধুরা এখানে আমরা আই এর মান জানি আই ম্যাক্সিমাম সাইন থিটা তাহলে বসে দিলাম যেহেতু উপরে স্কোয়ার আছে আমরা উপরে স্কোয়ার দিলাম এখন আমরা এই জায়গায় যে কনস্ট্যান্ট বেলুটি আছে এটা আমরা এই ইন্ডিকেশন চিনের বাইরে নিয়ে যাবো তাহলে আই ম্যাক্সিমাম এবং ওয়ান বাই টুয়াইস বাই এটা কনস্ট্যান্ট বেলু তাহলে আমরা এটা কি করবো বাইরে নিয়ে যাবো দেখো তাহলে আমরা গুণ করলে এটা আই এম অর্থাৎ আই ম্যাক্সিমাম স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা হয় তাহলে আমরা আই স্কোয়ার ম্যাক্সিমাম যেটা আছে এটা আমরা কি করলাম এবং টোয়াইস পাই বাইরে নিয়ে গেলাম আমরা ভিতরে থাকলো কি
এই নিচের দুই যেটা আছে এই দুই দিয়ে আমি দুইটাকে আমরা বাইরে নিয়ে যাব তাহলে দুই দোকানে কত হয়ে যাবে তাহলে ফোর পাই হয়ে যাবে বা এই যে আমরা চার পাই লিখছি বা ফোর পাই লিখছি দেখো উপর আছে ওয়ান মাইনাস কস টোয়াইস থিটা তাহলে ওই উপরে যে বেলুটা রয়েছে এখানে আমি দেখলাম আমরা এখন এইটা কি কি করবো আমরা ইন্টিগ্রেশন করব তার সাথে কি ডি থিটার সাথে কি তাহলে দেখো ডি থিটার সাথে যদি আমরা করি এখানে ডি থিটা গুণ দিলে ডি থিটা তাহলে এই ডি থিটারে ইন্টিগ্রেশন করলে কি হয় থিটাই আমরা থিটা লিখেছি আবার কস টোয়াস থিটা আছে তাহলে কস টোয়াস থিটার যদি আমরা কি করি ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে সেটা বেলো কি হবে কস হয়ে যাবে সাইন তাহলে সাইন টোয়াস থিটা এই সাইন টোয়াস থিটা বাই টু টু লিখেছি কেন যেহেতু টু থিটা আছে এটাকে আবার কি করতে হবে আবার ইন্টিগ্রেশন করতে হবে এখানে টুটা নিশ্চয় আসা যাবে তাহলে এখন বলুন আমরা কি করব আপার লেভেল আপার হ্যাঁ আপার পাওয়ার এবং লোয়ার পাওয়ার যেটা আছে মান আছে বেলু আছে এই বেলুটা আমরা থিটা জায়গার মধ্যে বসাবো একবার টোয়াইস পায়ার মান বসাবো থিটার জায়গার মধ্যে মাইনাস দিয়ে আবার জিরো মান বসাবো পূর্বের মতো করে তাহলে দেখো আমরা যদি এই থিটার পরিবর্তে কি বসাই টোয়াইস পাই বসাই তাহলে বসালাম এখন সাইন টু ইন্টু থিটার পরিমাণ কি টোয়াইস পাই বসালাম বা নিচে আছে টু টু এখন মাইনাস দিয়ে বসলাম আবার থিটার জায়গার মধ্যে কি জিরো এই নিচে জিরো বসাবো আবার সাইন টু ইন্টু আবার জিরো বসালাম তাহলে দেখো বন্ধুরা এখন এই টোকের মান এবং এই টোকের মান অর্থাৎ আমরা পরবর্তী পর্যায়ে চলে যাই সেখানে তোমাদের বুঝিয়ে দিই আচ্ছা এর আগে আমরা দেখো বলে দিই তোমাদের এখানে যে সাইন টু আছে এর সাথে জিরো দেওয়া গুণ করে এটা জিরো এটাও জিরো সাইন ফোর পায়ের মান জিরো তার এটাও জিরো হয়ে গেল তাহলে এই সম্পূর্ণ বেলুর মান কি গেলো জিরো হয়ে গেল থাকতে শিখে আমার টোয়াইস পাই তাহলে টোয়াইস পাইতে আমরা কি করবো এ আই ম্যাক্সিমাম স্কোয়ারের সাথে গুণ করবো তাহলে দেখো টু পাই আই ম্যাক্সিমাম স্কোয়ার নিচে হবে ফোর পাই আমরা এটা পরের পেজে দেখিয়েছি তোমাদের দেখো যে তাহলে এখন টু টু যদি আমরা কাটা যায় তাহলে নিচ থাকে টোয়াইস পাই তাহলে এই নিচে টোয়াইস পাই উপর থাকতেছে পাই তাহলে মূলত যে পাই আই ম্যাক্সিমাম স্কোয়ার এইটা হইতেছে लिखेसी प्रमाण करते একটা তরঙ্গের কার্যকরী মান এবং গড় মানের অনুপাতকে ফর্ম ফ্যাক্টর বলা হয় তাহলে দেখো আমরা নিচে একটা চিত্র অঙ্কন করে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি এখানে একটা সাইন হবে আমি দিয়েছি তোমাদের আমি বলছি যে কার্যকরী মান এবং গড় মান তাহলে দেখো এই আর এম এস বেলু এটাকে আমরা বলি কার্যকরী মান এবং भाग कर कार्यकारी मान टे गर्मान द्वारा भाग करी जो मान पा से फर्म फैक्टर जी कार्यकारी मान बिलू जी बी मैक्सिमाम इंटू जिरो पॉइंट सेवन जिरो सेवन और गर मान मान जी बी मैक्सिमाम इंटू जिरो पॉइंट सिक्स थ्री सिक्स তাহলে দেখো বি ম্যাক্সিমাম বি ম্যাক্সিমাম কাটা গেল এখন উপরে বেলুটাকে আমরা নিচে বেলুটাতে ভাগ করলে মান আসে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান তাহলে মূলত এই যে এই মানটা এই মানটা সবসময় কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ ফর্ম ফ্যাক্টরের জন্য তাহলে আমরা ফর্ম ফ্যাক্টর জানতে পারলাম এখন বন্ধু আমরা জানবো পিক ফ্যাক্টর তাহলে দেখো এখন আমরা লিখছি পিক ফ্যাক্টর একটা তরঙ্গের সর্বোচ্চ মান এবং কার্যকরী মানের অনুপাত কি পিক ফ্যাক্টর বলা হয় তাহলে আগের মতো আমরা একটা তরঙ্গ বা একটা ওয়েব এখানে অঙ্কন করছি সাইন ওয়েব তাহলে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে আমরা বলছি সর্বোচ্চ মান তাহলে এই যে এই পজিশনের যে মানটা এটা মান হচ্ছে সর্বোচ্চ মান ম্যাক্সিমাম মান এটা বি ম্যাক্সিমাম আমরা লিখছি কার্যকরী মান এই যে আর এম এস বেলু যেটা এটা মানটা কার্যকরী কার্যকরী মান তাহলে বি ম্যাক্সিমাম বা বি পিক বেলু ইন্টু জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন তাহলে এই বেলুটা আমরা লিখেছি বি ম্যাক্সিমাম বি ম্যাক্সিমাম কাটা গেলে ওয়ান ডে আমরা পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন দ্বারা ভাগ করলে কি হয় ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর এই মানটাও কি কনস্টেন্ট মান তাহলে এটাকে আমরা পিক বেলু বা পিক ফ্যাক্টর বলে থাকি তাহলে বন্ধুরা আমরা डायरेक्ट कार्य पदार्थ बाधा के ओहमिक रेजिस्टेंस बला 
এখানে আমরা ওহমিক রেজিস্ট্যান্স কে আর দ্বারা প্রকাশ করছি আর সমান সমান রো এল বাই এ তো ওহম অথবা আমরা জানি যে একটা পরিবাহী বিদ্যুতে যখন কারেন্ট ফ্লো হয় ইলেকট্রন ফ্লো হয় যেটাকে আমরা বলি কারেন্ট প্রবাহ কারেন্ট প্রবাহ তাহলে এই কারেন্ট কে যে পারা দান করে তাকে আমরা রেজিস্ট্যান্স বলি দেখো এখন আমরা চিত্রের মাধ্যমে দেখিয়েছি একটা ডিসি সোর্সের মাধ্যমে এটা পজিটিভ আর নিচেরটা নেগেটিভ দিয়েছি এখানে আই কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে প্রবাহিত হচ্ছে আর রেজিস্ট্যান্সের ভিতর দিয়ে তাহলে এই যে রেজিস্ট্যান্সটা এই রেজিস্ট্যান্সটা হচ্ছে ওহমিক রেজিস্ট্যান্স এখানে দেখা আবার আমরা একটা ক্যারেক্টার স্টিক কার্ড দেখিয়েছি এখানে বার্টিক্যাল ভাবে আমরা আই এবং হরাইজেন্টাল ভাবে আনুভূমিক ভাবে বি দেখিয়েছি মাঝখান বরাবর রেড চিহ্ন দ্বারা রেজিস্ট্যান্স কে দেখিয়েছি তাহলে উপরে এদিকে হয় আমাদের লোয়ার রেজিস্ট্যান্স আর এই রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে হায়ার রেজিস্ট্যান্স আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি আর দেখা এখানে আমরা একটা কন্ডাক্টর পরিবেশ দেখিয়েছি ওহমিক কন্ডাক্টর যেটা যার ভিতর দিয়ে কি সমভাবে অর্থাৎ এই কন্ডাক্টরের সমগ্র ক্ষেত্রফলের ভিতর দিয়ে কি হয় সমানভাবে কারেন্ট প্রবাহিত হয় এটাকে আমরা ওহমিক রেজিস্ট্যান্স বলে থাকি সাধারণত এই আমি চিত্রের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি এখানে ফ্রি ইলেকট্রন দেখিয়েছি এবং মেটাল আয়ন দেখিয়েছি তাহলে আমরা পরের পেজে চলে যাই ইফেক্টিভ রেজিস্ট্যান্স একটা সার্কিটে অল্টারনেটিং কারেন্টকে समग्र पस्तच्छेद समभवे प्रवाहित ना हुई बरबाही उपरिभाग दिए प्रवाहित हार चेष्टा कर উপরে বাগ দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার কারেন্টের এই প্রবণতা থাকে বা ধর্মকে আমরা স্ক্রিন ইফেক্ট বলে থাকি তাহলে দেখো এখানে দুইটা চিত্র সাহায্যে আমি তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি স্ক্রিন ইফেক্টটা এখানে দেখো আমরা একটা এরকম কি দিয়েছি কোর্স সেকশন এরিয়া অফ কন্ডাক্টর দিয়েছি এখানে এই কন্ডাক্টরের মাঝে দেখো মাঝখানে আমরা নো কারেন্ট ফ্লো অর্থাৎ মাঝখান দিয়ে দেখো কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে না হইলেও সামান্য পরিমাণ এই যে অল্প অল্প কিন্তু চার দিক দিয়ে দেখো কারেন্ট ফ্লো ওভার দা সারফেস সারফেস অর্থাৎ চার দিক দিয়ে যে আমাদের সার্কুলেশন দিয়েছে এর বাহির দিক দিয়ে কারেন্ট গুলা কি ফুল ফ্লো হওয়ার চেষ্টা করছে যে এই যে এই প্রবন্ধটা এটাকে আমরা বলছি কি স্ক্রিন ইফেক্ট এখানে আমি তোমাদের দিয়েছি যে চার দিক দিয়ে দেখো বড় বড় করে এরকম লাল প্লাস চিহ্ন দিয়েছি তাহলে এই প্লাস চিহ্ন গুলোর মধ্যে কারেন্ট ফ্লো ওভার দা সারফেস অফ কন্ডাক্টর এগুলা এই সারফেস সাহায্যে কি বাহিরে বের হতে চাচ্ছে আবার দেখো এই যে এই যে বাইরে দিকে আরেকটা আমরা বৃত্ত দিয়েছি এটাকে বলছি কোর সেকশন অফ কন্ডাক্টর আর মাঝখানে দেখে বোঝানোর চেষ্টা করছি কোর অফ ওয়ার কেরিয়ার লিটিল কারেন্ট অর্থাৎ এইখানে এইগুলোর মধ্যে দিয়ে অল্প অল্প কারেন্ট যাবে তাহলে বন্ধুরা আমরা স্ক্রিন ইফেক্ট সম্পর্কে জানতে পারলাম এখন আমরা ওহোম রেজিস্টেন্স ও স্ক্রিন ইফেক্ট এর মধ্যে তুলনা করব তাহলে এখানে দেখো আমরা ওহোম রেজিস্টেন্স এবং স্ক্রিন ইফেক্টের কয়েকটা পার্থক্য দিয়েছি বা তুলনা করেছি এক নম্বর দিয়েছি प्रभावे আবার দেখো তিন নাম আমরা বলছি যে এর মান পদার্থের প্রকৃতির উপর নির্ভর করি তাহলে পদার্থের যে প্রকৃতি আছে ওর উপর নির্ভর করে কিন্তু ইফেক্টিভ রেজিস্টেন্সের ক্ষেত্রে কি শুধু প্রকৃতির উপর নির্ভর করবে না এটা ফ্রিকুয়েন্সির উপরও কি প্রভাব করে প্রভাব ফেলে অর্থাৎ ফ্রিকুয়েন্সির মান যদি বাড়ে কমে তাহলে দেখা যায় এটার মানও বাড়তেছে এবং কমতেছে তাহলে এটার উপর আমার কি নির্ভরশীল এখন আসো আমরা চার নম্বর লিখেছি হোম রেজিস্টেন্স ডাইরেক্ট কারেন্টের প্রবণতা এই যে ইহা পরিবেশ সমগ্র পস্ত দিয়ে সব পস্তচ্ছেদ দিয়ে সমান ভাবে প্রবাহিত হয় অর্থাৎ আমরা একটু আগে দেখেছিলাম চিত্র দেখছি যে ওহমিক রেজিস্টেন্সের ক্ষেত্রে কি হয় এই কারেন্টটা আহ অর্থাৎ কোরের যে কন্ডাক্টর পরিবাহ থাকে এর সমগ্র পছন্দ দিয়ে সমান ভাবে প্রবাহিত হয় কিন্তু ইফেক্টিভ রেজিস্টেন্সের ক্ষেত্রে কি হয় যে ওই যে কন্ডাক্টরটা আছে এর বাহির বহির অংশ দিয়ে অর্থাৎ সারফেস দিয়ে কি কারেন্টটা বের হওয়ার চেষ্টা করে তাহলে এটি আমরা লিখছি অলরেডি কারেন্ট এই যে ইহা পরিবাহী সমগ্র পছন্দ দিয়ে প্রভাব প্রবাহিত না হয়ে বরং উপরিভাগ দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার চেষ্টা করে এখন আসলে 
ওটা তুলনায় ওম এর রেজিস্ট্যান্স তুলনায় কি হয় বেশি হয় অর্থাৎ দেখো 1.25 থেকে 1.75 গুণ গুণ বেশি হয় তাহলে আমরা তুলনা করতে পারলাম ওম এর রেজিস্ট্যান্স এবং এফ এর রেজিস্ট্যান্স এখন আমরা কিছু তত্ত্ব দেখব এখানে যে আমরা কিছু তত্ত্ব দিয়েছি এই তত্ত্বগুলো সাধারণত সূত্র তৈরি করব এবং আমরা সমস্যা সমাধান করব এখন ধরো ই স্মল হতে দিয়ে তাৎক্ষণিক ভোল্টেজ স্মল হতে আই দিয়ে তাৎক্ষণিক কারেন্ট ওমেগা দ্বারা কোনিক বেগ থিটা দ্বারা কোন এফ দ্বারা ফ্রিকোয়েন্সি টি দ্বারা টাইম পিরিয়ড আই এভারেজ ঘর কারেন্ট আই ম্যাক্সিমাম সর্বোচ্চ কারেন্ট ই ইফেক্ট মানে ভোল্টেজের কার্যকরী মান আই ইফেক্ট মানে কারেন্টের কার্যকরী মান কে এফ দিয়ে বলেছি ফর্ম ফ্যাক্টর কে পি দ্বারা বা অথবা কে এ দ্বারা পিক ফ্যাক্টর বোঝানো হয় प्रमाण कर f সমানসন pn by 120 সাইকেল পার সেকেন্ড t সমানসন 1 by f সেকেন্ড i এভারেজ ভ্যালু মান জানি 0.636 i ম্যাক্সিমাম e এভারেজ ভ্যালু মান জানি 0.636 e ম্যাক্সিমাম e ইফেক্টিভ ভ্যালু মান জানি 0.707 e ম্যাক্সিমাম সেম একই ভাবে i ইফেক্টিভ ভ্যালু মান জানি 0.707 i ম্যাক্সিমাম ফর্ম ফ্যাক্টর মান আমরা কার্যকরী মান বাই ঘর মানের অনুপাত জানি এবং পিক ফ্যাক্টর মান সর্বোচ্চ মান এবং কার্যকরী মানের অনুপাত জানি তাহলে এই সূত্রগুলো আমরা জানা যদি থাকে তাহলে আমরা সহজেই কি করতে পারবো সমস্যা সমাধান করতে পারবো তাহলে দেখো বন্ধুরা এখন আমরা যদি সমাধান করে তোমাদের দেখাবো এখানে এক নম্বর আমরা লিখেছি যদি 60 ডিগ্রিতে ভোল্টেজের একটা সাইন হবে তাৎক্ষণিক মান 87 ভোল্ট হয় তবে ভোল্টেজের সর্বোচ্চ মান কার্যকরী মান এবং ঘর মান কত বের করো এবং 30 ডিগ্রিতে বা 30 ডিগ্রিতে এর তাৎক্ষণিক মান কত বের করো তাহলে বন্ধুরা আমরা জানি যে ই সমান সমান ই ম্যাক্সিমাম সাইন থিটা তাহলে যেহেতু ই ওয়ান আমরা দেখেছি দুইটা ভ্যালু আছে এখানে আমরা ই ওয়ান ই টু দ্বারা বোঝানোর চেষ্টা করেছি তাহলে দেখো ই ওয়ান সমান সমান ই ম্যাক্সিমাম সাইন থিটা ওয়ান লিখেছি যেহেতু এখানে আমার সাইন থিটা ওয়ানের মান সিক্সটি ডিগ্রি দেওয়া আছে তাহলে এবং ই ওয়ানের মান দেখো দেওয়া আছে এইটটি সেভেন বোল তাহলে আমরা ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজের মানতে বিল্ড করতে পারবো তাহলে আমরা ই ম্যাক্সিমাম সমান সমান লিখতে পারি ই ওয়ান বাই সাইন থিটা ওয়ান তাহলে যেহেতু মান জানা আছে ই ওয়ানের মান এইটটি সেভেন এবং থিটা ওয়ানের মান সিক্সটি ডিগ্রি বসে দিলাম তাহলে মান পেলাম হান্ড্রেড পয়েন্ট ফোর সিক্স ভোল্ট তাহলে এটা ই ম্যাক্সিমাম সর্বোচ্চ ভোল্টেজের মান তাহলে যে বিলুটা মান পেয়ে গেলাম এখন কার্যকরী মান বের করবো তাহলে ইফেক্টিভ বিলুর মান আমরা জানি পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন ই ম্যাক্সিমাম যেহেতু ই ম্যাক্সিমামের মান আমরা পেয়ে গেছি হান্ড্রেড পয়েন্ট ফোর সিক্স তাহলে বসে দিলাম গুণ করে এখন মান পেলাম কত সেভেন টু ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ ভোল্ট তাহলে এটা হচ্ছে ইফেক্টিভ বলে মান অর্থাৎ কার্যকরী মান এখন মান বের করবো গর মান তাহলে পরের পেজে চলে যায় বন্ধুরা দেখা আমরা জানি ই এভারেজ বেলুর মান আমরা সূত্র জানি পয়েন্ট সিক্স থ্রি সিক্স ই ম্যাক্সিমাম তা যেহেতু ই ম্যাক্সিমাম মান আমরা একটু আগে বের করেছি তাহলে এটা বসিয়ে দিলাম বসিয়ে এই দুইটা বেলু গুণ করেছি গুণ করে মান পেলাম কত সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট এইট নাইন ভোল্ট তাহলে এটা একটা আনসার হয়ে গেল ই এভারেজ বেলুর মান গর মান পেয়ে গেলাম এখন আমরা বলছিলাম যে থ্রিটা টু অর্থাৎ থার্টি ডিগ্রিতে আমাদের তাৎক্ষণিক মানের বেলু কত এটা বের করতে বলছিলাম তাহলে দেখো বন্ধুরা আমরা ই টু সমান জানি ই ম্যাক্সিমাম সাইন থিটা টু তাহলে সাইন থিটা টু এর মান কত দেওয়া আছে থার্টি ডিগ্রি এটা এখানে বসিয়ে দিলাম এবং ই ম্যাক্সিমাম মান আমরা জানি হান্ড্রেড পয়েন্ট ফোর সিক্স একটু আগে বের করেছি তাহলে এই দুইটা আমরা গুণ করে মান পেলাম ফিফটি পয়েন্ট টু থ্রি তাহলে এইভাবে আমরা এই অঙ্কটা কি করলাম সমস্যা সমাধান করতে পারলাম এখন আসো বন্ধুরা এখন আমরা আরেকটা সমস্যা তোমাদের দিয়েছি এটা আমরা সমাধান করব যদি এসি সার্কিটের সাইন ওয়েবের কারেন্ট স্মল আই সমান সমান হান্ড্রেড সাইন 520T এত এমপিয়ার হয় তবে নির্ণয় করো সর্বোচ্চ কারেন্ট কোনিক বেগ ফ্রিকোয়েন্সি 3 মিলি সেকেন্ডে বা 3 মিলি সেকেন্ডে তাৎক্ষণিক মান টাইম পিরিয়ড কারেন্টের কার্যকরী মান কারেন্টের ঘর মান ফর্ম ফ্যাক্টর পিক ফ্যাক্টর অর্থাৎ দেখো এই অঙ্কটার মধ্যে আমরা মোটামুটি সবগুলো টার্ম নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি তোমরা যদি এই অঙ্কটা ক্যালকুলেশন করতে পারো আশা করি যে সবগুলো অঙ্ক তোমরা পারবে তাহলে এখানে দেখো আমরা একটা সাইন ওয়েভের কারেন্টের মান এখানে দিয়ে দিয়েছি আই সমান আই ম্যাক্সিমাম সাইন 520T আমরা এই দেওয়া মানটা প্রথমে লিখেছি এখন আমরা সর্বোচ্চ কারেন্টের মানটা বের করব তাহলে আমরা জানি কারেন্টের সাইন ওয়েভ আই সমান আই ম্যাক্সিমাম সাইন ওমেগাটি যেহেতু আমরা এখন উপর একটা আই আই এরকম তাৎক্ষণিক মান দিয়েছি আমরা তাহলে এটার সাথে ওটা তুলনা করবো দুইটা মান দেখো তুলনা করলে এই হান্ড্রেড হচ্ছে আই ম্যাক্সিমাম কারণ কি এই হান্ড্রেডটা দেওয়া আছে আই ম্যাক্সিমামের জায়গায় তাহলে এই আই ম্যাক্সিমামটা হচ্ছে হান্ড্রেড এটা একটা আনসার সর্বোচ্চ কারেন্ট এখন দেখো এই হান্ড্রেড টোয়েন্টি টি যেটা আছে আমরা জানি এটা ওমেগার মান কারণ দেখো ওমেগাটি তাহলে হান্ড্রেড টোয়েন়টি টোয়েন্টি ফাইভ হান্ড্রেড
ফ্রিকুয়েন্সি তিন মিনিট সেকেন্ডে কারেন্টের তাৎক্ষণিক মান বের করবো তাহলে এই যে টি আমরা বলছিলাম সময় তাহলে টি এর জায়গার মধ্যে আমরা কি বসাবো এখন তিন মিলি সেকেন্ড বসবো আমরা তাহলে এই টি এর জায়গার মধ্যে দেখো বন্ধুরা তিন ইন্টু দিয়ে আমরা মিলি মিলি মান কত টেন টু মাইনাস থ্রি বসিতাম এখন এটাকে আমরা যদি গুণ করি সাইনের সাথে এটা গুণ করে সাইনের একটা বেলু হবো এই সাইনের বেলুদের হান্ড্রেড টি গুণ দিলে মান আসে আমাদের টু পয়েন্ট সেভেন টু টু এমপিয়ার তাহলে এই মানটা হচ্ছে কি তিন মিলি সেকেন্ডে কারণে তাৎক্ষণিক মান এখন পরে পেজে চলে যায় আমরা টাইম পিরিয়ড টাইম পিরিয়ডের সত্য জানি টি সমাসন ওয়ান বাই এফ मानसिमाम मानसिमाम समस्या गुला सम्भव्य प्रश्न समय तुम्हारा दिए सात प्रश्न दिए प्रश्न गुमरा समस्या आलोचना धन्यवाद दिए लेसन और सेशन एखे समाप्त करल्ला हाफिज